తప్పుకోరా విధవా మడిలో ఉన్నాను శివ శివ గారు పిల్లాడేంటి ఇలా పరిగెడుతున్నాడు ఏమైంది పంతులు గారికి ఉప్పు అవును ఆ విశ్వం గాడేంటి ఇంకా రాలేదు దురుమూర్తం దాటిందిగా బయలుదేరు ఉంటారు తెచ్చావా తీసుకొచ్చాను చూపించు ఇది శబ్దం బహుముచ్చటగా ఉంది సుమి రైస్ ఉంటా కబుర్లు తర్వాత గాని ముందు ఉప్పు కారం పసుపు ఉరి మాడిపోతుందిరా తిప్పరా తిప్పడానికి ఏమీ లేదే మరి ఎలా పర్వాలేదురా దీని ఆ అబ్బాయిలు తింటారు మన కన్నం గారి ఇంట్లో ఇలాగే తింటారు నేను చాలా సార్లు చూశాను సుమి నాయనా శాస్త్రి ఏమిటి నా కౌకేకలు పీడకలు వచ్చిందమ్మా పీడకలు అమ్ముకోవడానికి కూడా పనికిరాని వెధవే పీడకలు కాకపోతే ఏమి వస్తాయి నాన్నగారు ఓ చదువు లేదు సంధ్యా వందనం లేదు గాయత్రి మంత్రం రాదు పొద్దునే కావు కాకలు ఉండుకును సూర్యుడిని ఎండ ఎత్తుకు వచ్చేదాకా స్నానం లేదు జపం లేదు వెలక పెంచుకోవాలంటే పిచ్చి కూడలాగా క్రాప్ పెంచుకున్నావు పోయి నీ మిత్రులైనా పనికి వచ్చేవాళ్ళు అంటే అందరూ పనికి వాళ్ళు ఇక చాలు చాలు ఆపు మీ నాన్నగారు నిన్న ఎలా తిట్టుంటే ఇంక మమ్మల్ని ఎలా తిట్టుంటారు అయినా అంత అలా గావుకాయకు ఎంత పెట్టావురా నాకు నాకు గుడ్డ ఆమ్లెట్ తిన్నట్టు కాలు వచ్చిందిరా ఇలా కలు రావడం ఇదే మొదటిసారా మొదటిసారి కాబట్టి నీకు అలాగే ఉంటది గత మూడు మాసాలుగా మాకు అదే కళ ఒరే అరకు పక్షులు వేద పాఠశాలకు రావడం లేదా రే మాకంటే పదేళ్ళు చిన్నవాడివి మమ్మల్ని అక్కు పక్షులు అంటావా ఉన్న మాటేగా అన్నాను మంత్రం పుట్టక ముందు పుట్టారు ఓంకారం చెప్పమంటే వంద వంకలు తిరుగుతారు సరే సరే మేము వస్తాం గాని స్థలం అట్టి పెట్టరా అట్టి పెడతా గాని త్వరగా వచ్చి తగలరండి ఆలస్యం అయితే పంతులు గారు తొడపాసం పెడతారు ఈయనొకడు వద్దన్నా పాయసం పెట్టినట్టు పెడతాడు ఏమరా నువ్వు వేద పాఠశాలకు వెళ్ళాలా అవునవును నువ్వురా నేను సంగీత సాధన కోసం కొలనుకు వెళ్ళాలరా మరి నీ సంగతి ఏమిటి రావదాని ఏముంది మా నాన్నగారు గుడికి రమ్మన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి పులిహార దొజ్జమ తింటాను చాలా బాగుంది మరి మీ పేరు అవదాని అదిరింది మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారు నాకు ప్రసాదాలు పెడుతుంటారు మరి ఊళ్ళో వాళ్లకు నిత్యం చిట్టగోపురం పెడుతుంటారు మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారు తద్దినాలు పెడుతుంటారు మీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను నాన్నగారు మా నాన్నగారు ఏం చేస్తారో ఏమిటో బాబు అవదాని ప్రసాదం తీసుకోని ఆయన అమ్మో ఇది గాని తింటే మా నాన్నగారు తెచ్చేది నాకు ఎక్కువైపోతుందేమో అదేమిటి బాబు కొద్దిగా తీసుకున్నావు మొత్తం తీసుకో చాలండి చాలు అక్కడ ఆకలి వేసే వాళ్ళకి ప్రసాదాలు పెట్టాను వెళ్ళి అలాగే నాన్నగారు 
జలగలుంటాయేమో నాన్నగారు ఏం పర్వాలేదు బాబు మీ నాన్నగారు సంగీతానికి ఎప్పుడో సచ్చు ఉంటాయి సంగీతం మహాసముద్రం లాంటిది ఈ నీళ్లలోనే మునగలేని వాడు సముద్రంలో ఏమునుగుతావరా కానీ విశ్వత పరమా నిత్యం విశ్వనారాయణ గుంహరిం పిల్లలతో కలిసి పలకమే నేను తర్వాత చెప్తాను నాన్నగారు వేదం చెప్పమంటే గొంతు పాతాళంలోకి పోతుంది వేదం అంటే ఏమనుకుంటున్నావురా పురాణాల కంటే ముందు పుట్టింది వేదం ప్రపంచానికి నాగరికత నేర్పించింది వేదం ఏమిటా గుసగుసలో నాన్నగారు వేరుశెనక్కెలు అడుగుతున్నాను నాన్నగారు నువ్వు ఈ జన్మలో బాగుపడవరా పోవతలకి పోవతలకి మీ నాన్నగారు బలి ముద్దుగా తిడతారు సుని ఆయన చెప్పిన మాట ఒకటి కూడా వినడు కదరా ఒకటి మాత్రం వింటాను ఏమిటో అది కొన్ని విషయాలు ఈ చెవిని విని ఆ చెవిని వదిలేయమంటారు అది మాత్రం వింటాను మీ కోసం ఒకటి తెచ్చేరా ఏమిటి ఇలియానా పుట్టి పేపర్ లో ఏంట్రా ఇలా నలిగిపోయింది మన ఊరికి వచ్చేది ఒకటే పేపర్ అందరం లాక్కుని పీక్కునేసరికి ఇలా తయారైంది సరే ఇలియానా చాలా అందంగా ఉంది కదా రే ఈ అందం కాదురా ఆ అందాలు చూడండి రా Actually, we are coming from Hyderabad. Uh, mm-hmm. We can't understand that guy's language. Which is the way to Ramapuram village? Mm-hmm. Straight? Yes, straight, straight. Uh, uh. And left? Yes, left, uh. left. Uh. Mm-hmm. That's the way to Ramapuram? Yes, yes. Okay, thank, thank you. you. What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? వాళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారంట రామాపురం ఎక్కడ అని ఇంగ్లీష్ లో అడిగారు నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్పేసాను అంతే హైదరాబాద్ లో అమ్మాయిలు ఇంత అందంగా ఉంటారనమాట ఇవన్నీ అక్కడ మామూలు రా నేను కూడా అక్కడ చదువుకుందామని హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను మీరు కూడా వస్తారా అలాగే లేరా అమ్మాయిలు చాలా బాగుంటారంట కదా అవునరా వెళ్తాం సరే అక్కడ ఎక్కడ ఉంటాం రా ఓ అదా మా నాన్నగారి స్నేహితులు ఒకరు హైదరాబాద్ లో పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఉన్నారు నన్ను పై చదువులకు అక్కడికి పంపిస్తానని మొన్నే చెప్పారు ఉదయం పూట సంధ్యావందనం గాయత్రి చెప్పం పుస్తకం పట్టుకునేటప్పుడు సరస్వతి స్తోత్రం మరిచిపోవద్దు అలాగే నాన్నగారు జీన్స్ ప్యాంట్లు ఏమిట్లా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏమి లేదు జీన్స్ ప్యాంట్లు కొందామని చెప్తున్నాను జీన్స్ ప్యాంట్లా అవేం ప్యాంట్లు అండి అదేనండి ఎథవో గోను గుడ్డల్లా గాలి ఆడకుండా అక్కడక్కడ వెలిసిపోయి మధ్యలో ఎలకలు కొరికినట్టు చిరిగిపోయింటో చూశారు చిచ్చి రామ రామ మా కాలంలో మే వెరగం బాబు ఇలాంటి వ్యధ కోరికలు కోరితే వేసుకున్న పంట్లాలు ఇప్పించేసి పంచలతో పంపిస్తాను జాగ్రత్త మా పెళ్లిళ్ళకు మా మామగారు పెట్టిన బట్టలు ఉన్నాయే మీ సైజు కు చేయించాం అవి తొడుక్కుదామండి ఓ ఆడవాళ్ళు ఏమిటి అలా దేపి మొహాలు వేసుకు చూస్తారు మీరు నాలుగు మంచి మొక్కలు తెప్పిస్తా ఉండరు అమ్మాయిలు అడ్రస్ అమ్మాయి కనిపిస్తే చాలా ఆగిపోతాడు ఇంకా ఎంత దూరం ఇలా నడవాలరా స్వాగత్ పట్లాను రా అల్పాహారాలు తిని బయలుదేరదామా నోరు మీరా విధవా ముందు పరశురాం గారు ఇల్లు వెతకాలి ఇంట్లో చెప్పే వచ్చారా మా ఇంట్లో ఉన్న పంపించారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా బాబు మరి మీద మీదకి వచ్చేస్తాడు ఏమిట్రా ఒరే శాస్త్రి అక్కడ ఏదో ఆటో ఉందిరా ఇల్లు అడిగితామా సరే పద నమస్కారం 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 బాబోయ్ ఈ నమస్కారాలన్నీ మా బాబోయ్ సరిపోలేదండి అయితే కాదండి ఇంత సంస్కారం మేము ఎక్కడా చూడలేదండి మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారండి నా నామం మాణిక్యం వృత్తి ఆటో నడపటం నా కోసం కాదండి ప్రజలకు సేవ చేద్దామని ప్రజలకు సేవలు చేయడం కోసం మీరు ఆటో నడుపుతున్నారండి నిజంగా మీరు చాలా గొప్పవారు సుమి అసలు ఇది రవీంద్ర భారతికి సమయం కాదండి పదండి ఇంతకు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి ఖైరతాబాద్ ఎంత దూరం అయినా పర్లేదు పెట్రోల్ అయిపోయినా గానీ అయిపోతాండి ఆటో తూసుకుంటూ తీసుకెళ్దాం గొప్పవాణి కాదు పొరపాటున పడిపోయింది క్షమించండి పర్వాలేదండి వరల్డ్ బ్యాంక్ సహకారంతో వరల్డ్ బ్యాంక్ సహకారంతో టెన్షన్ పడకండి ఎక్సిఎన్ చంద్రబాబు గారు వరల్డ్ బ్యాంక్ లో అప్పగడానికి నా అద్దె ఆటోలో వచ్చారు పనిలో పనికి నేను కూడా వాళ్ళని అడిగితే ఈ కొత్త ఆటో అయ్యా బాబోయ్ బాబు గారు ఇచ్చిన ఆటో అంటారా బాబు గారు ఇప్పించిన ఆటో అయితే నేను అయిపోయి 
పర్లేదు పొద్దునే చదివేసి ఎక్కండి సంతోషం కుడికాయలు పెట్టి ఎక్కండి స్వామి జాగ్రత్త సుమి మానిక్యం గారు పొరపాటు మీ మట్టి కూడా నా మొక్క మీద పడిందండి పొరపాటున కదరా పొట్టోడా కావాలనేసి నువ్వు బాస మార్చినప్పుడు అనుకున్నాను రా నువ్వు బాసావని సిక్కేస్తా బాస గారు కొంచెం నెమ్మదిగా పోనీయండి భయం వేస్తుంది రే పిలకలు కైర్తా బదలుచిన అయ్యో బాబోయ్ మూడు వందల యాభై దగ్గర ఉంది అంతే కదా మా దగ్గర అంతే లేదు అబద్ధం ఆడద్దు నీ షర్తు జేబులో ఉందా నీ బ్యాటు జేబుల యాభై నీ బ్యాగ్ లో ఉందా కొట్టాడేసుకుని చెడ్డీ లో వంద రూపాయలు బయటికి నీ కమార్ కమార్ కమా చెడ్డీ గుడి మా నాన్నగారికి తెలుసు నీకు అది తెలుసు మాత్రం తెలియకుండా హైదరాబాద్ లో ఆటేయాలని ఏంట్రా కంపు కొడుతుంది చెడ్డిలో ఉందమ్మా కంపు కూడా కంపు కొడుతుంది అయితే ఓకే బాయ్ అరే పలాంట్రా అడ్రస్ మనం పెట్టుకుందాం వీడు దుంప తెగ చిట్టిన ఇంక ఎంత మంది బస్సులు ఉంటారో ఏంటో ఇల్ల అయి ఉంటుందిరా అవును అనుకుంటాను సుమి కమ్ డౌన్ చెక్ స్వీట్ ఫర్నెస్ నెవర్లెస్ ఐ యామ్ ఇంప్రెస్ విత్ ది బెస్ట్ టేక్ ఎ స్టెప్ పూల్ ది కాన్సెప్ట్ ఫ్లిప్ టు ది స్క్రిప్ట్ yes we are the best ఏమిట్రా అవదాని అందరూ మనల్ని విచిత్రంగా చూస్తున్నారు మనం చాలా అందంగా ఉన్నాం రా అందుకే అలా చూస్తున్నారు బట్టలు నాన్నగారు పోయినా మనకు బాగా కుదిరేరా అనా రాగిం చేసేందుకు జున్నెస్ అడి అనా పద అనా ఇతను సలీం గౌస్ రౌడీ షీటర్ రజామియా తమ్ముడు ఇతను ఆదిశేషు యాక్షనిస్ట్ వీరారెడ్డి మేనలు నీకేం భయమన్నా వీళ్ళిద్దరు నాకు నచ్చారు అందుకే ర్యాగింగ్ చేయట్లేదు పోండి హలో నువ్వు మాకు నచ్చావు అందుకే మర్డర్ చేయట్లేదు జాగ్రత్త ర్యాగింగ్ చేయడం మనుషులు తారని చెప్తే అన్నారు <laughs> అదే స్త్రీ వెనకాల ఉన్న పురుషుణ్ణి ఫార్మోక్ అన్నారు చెప్పిచ్చు కొట్ట ఆ తర్వాత మీ మీద నేను ఇంకా అమ్మాయి జట్టురా అమ్మాయి కోసం నెల్లూరులో ఒకటి వాడి బ్లడ్ అమ్మి వాచి ప్రజెంట్ చేశాడు అయినా అమ్మాయి పడలేదు గుంటూరులో మరో కూడా వాడు బైక్ అమ్మి డైమండ్ రింగ్ ప్రజెంట్ చేశాడు అయినా అమ్మాయి పళ్ళ నువ్వేం అమ్ముతావరా ఎవడు కొండ ఒరే ఏమిట్రా మాట్లాడు అమ్మేది వెండి పడతాడా నువ్వేదేనా అనుకోరా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ మీరు కూర్చోండి అప్పా మీరు నల్ల ప్రసంగడా ఫైవ్ మినిట్స్ లో అక్కడ ఉంటాను 
ఎన్నమ్మా అంజి నిమిషంలో నువ్వు అక్కడ ఉంటావా నేను మన కాలేజీ వాచ్మెన్ గా కనబడుతున్నానా క్లాస్ లో లెక్చరర్ మాదిరి కనబడుతున్నానా అది కాదు సార్ నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కిందరా పార్క్ లో యాక్సిడెంట్ అయి దెబ్బ తగిలిందట ఇందిరా ఇందిరా అని నా పేరే కలవరిస్తున్నాడట ఇప్పు ఎన్నా ఇందిరా పార్క్ లో దెబ్బ అదే నీ ఫ్రెండ్ కి దెబ్బ తగిలింది నువ్వుదా పోయి ట్రీట్మెంట్ పెట్టి పోడసాలా అవును సార్ పో 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 థాంక్యూ సార్ అది నా ముఖ్యం అప్పుడు నీకు ట్రీట్మెంట్ వేణమే ఆ ఇప్పు పాటం మొదలు పెడదామా గురువు గారు ఏమా పాలేసినావో రాహు కాలం కదండి పది నిమిషాలు ఆగాలండి నా పీరియడే పదిహేను నిమిషం అందులో పది నిమిషాలు నించుంటే ఇంకేం చేస్తామప్పా మొదటి రోజు కదండి తప్పదండి సరే మీ పేర్లు చెప్పండి అప్పా నా పేరు విశ్వనాథ్ శాస్త్రి అండి మా నాన్నగారి పేరు రామశాస్త్రి అండి మా నివాసం అగ్రహారం అండి సైలెన్స్ అప్పా నా పేరు సత్యనారాయణ శాస్త్రి అండి నాన్నగారి పేరు వద్దప్పా పోస్ట్ లెటర్స్ వద్దు నేను దా మీ ఇంటికి లెటర్ రాయబోవడం లేదు నీ పేరేమీప్పా నా పేరు శంకర శాస్త్రి అండి సరే ఒక్కారు నీ పేరేమి నా పేరండి గాలు గొప్పర వసంతరాయల వీర వెంకట సూర్యనారాయణ రామాంజనేయ వరప్రసాద్ అవదానండి నేను అడిగింది నీ ఒక్కడ పేరేరా నీ పేరు నీ తాత పేరు వాడి తాత వాడి పేరు కాదురా నేను చెప్పేది నా ఒక్కడ పేరే మా తాత పేరు వాళ్ళ ముత్తాత పేర్లు కాదండి మరి అవి కూడా చెప్పిమంటారా కాలేజీ బెల్లైపోతారా మడయా ఒక్కారు ఇప్పుడు రాహుకాలం అయిపోవచ్చే ఇప్పుడు పాఠం చెప్పేసినా ఏమిరా అంత నించోని పూడ్చినారు ఎవరో తుమ్మేరండి ఇంకో తుమ్మొచ్చే వరకు ఆగాలి ఏమిరా నేను పాఠం చెప్తున్నానా పెళ్లి చేస్తున్నానా నీకు రెండు తుమ్ములు దా వేణం సరే ఏమిరా నీ వల్ల నాకు రొంప పెట్టి పూడ్చినావు సైలెన్స్ సైలెన్స్ ఇప్పుడు పాఠం చెప్పేదా ఏమిరా మళ్ళీ నిలబడితే ఏమి ఇక్కడికి వస్తారు నా పిరిల్లో నేను ఒన్నుదా చెప్పింది లేదు మీరుదా చెప్తే నేను గురు బ్రహ్మను కాను వీడుదా గురు బ్రహ్మ వీడుదా గురు విష్ణు వీడు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ మీరుదా ఎక్కడ దొరికింది రా అంత సంత నాకు తినాలనుంది ఏంటి కొండానికి వెళ్తున్నారు బిస్కెట్లు అండి బిస్కెట్లు చాక్లెట్ లేంటారా చిన్నపిల్లలాగా మరండి గుడ్లు గట్రా కొంటే ఎవరైనా చూస్తారానండి చూడకపోతే తింటారా గుడ్లు అది మా అవధాని ఏదో పొరపాటుగా అన్నాడండి ఆ పొరపాటే మీ పల్లెడి గ్రాపాట అవుతుందిరా ఎవరు అమలాపురం దగ్గర అగ్రహారం అండి అగ్రహారం అంటే మీరు గుడ్లు మాంసం వగేరా వగేరా ఏంట్రా ఇడు నువ్వు పెత్తున్నాడు వద్దంటానికి ఊహు అంటున్నాడండి ఆహా ఇది సీనియర్ సీను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ర్యాగింగ్ చేస్తాడు మీతో ఎగ్ పఫ్స్ తినిపిస్తాడు ఏంట్రా షాక్ అయ్యారా అయినా సరే ఈ సీన్ గడి మిమ్మల్ని వదిలేదు లేదు ఏ మామ్స్ నలుగురికి ఎగ్ పఫ్స్ ముట్టుకుంటే కడుపులో తిప్పేస్తున్నట్టుంది కదా అవునండి కడుపులో తిప్పుతున్నట్టుందండి చూడటానికి చాలా అలర్జీగా ఉంది కదా అవునండి చాలా ఇబ్బందిగా ఉందండి ఏంటి పడేద్దాం అనుకుంటున్నారా లేదు మింగేద్దాం అనుకుంటున్నాం పడేద్దాం అనబోయి మింగేద్దాం అన్నాడండి కుదరదు ఏమీ కుదరదు తినండి మొత్తం తినండి కమాన్ చెప్తున్నాను <laughs> అసలు ఇలా జరగకుండా ఉండాల్సింది అసలు ఇలా జరగకుండా ఉండాల్సింది 
మన గురు వడివేలు పడేసుకున్నాడు పట్టికలు ఇచ్చేస్తానండి మీ అద్రపై తీసుకోండి అదేంటి సార్ అనకుంది మీ డబ్బులే కదా మీరు పడేసుకుంటా అమ్మాయికి అర్థమైంది రియాక్ట్ అయింది కానీ నువ్వు ఇంకా స్వాతి మొదటి పేజ్ లోనే ఉన్నావు సమరం వరకు రానికి సమయం పడుతుంది ఇంకెప్పుడు పాడేసుకోకండి పాడేసుకున్నా పర్లేదండి నేను మంచోడు కదా మళ్ళీ తెచ్చి చెప్తాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఒకటో నెంబర్ బస్ వెళ్ళిపోయిందండి ఇంకా రాలేదండి ఇట్స్ ఓకే ఏమండి టైం ఎంత అయిందండి నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల ఏడు సెకండ్లు అయిందండి ఏమండి ఇంకా రెండో నెంబర్ బస్ రాలేదేంటండి కూడా దానికోసం ఎదురు చూస్తున్నామండి మామా చూస్తున్నావురా మనం జరుగుతున్న అవమానం అమ్మాయిలు వాళ్ళతో ఇలా రాసుకొని చూసుకొని మాట్లాడుతున్నారో చూడాన అసలు మనలో ఏం తక్కువరా అన్ని ఎక్కువేనా కౌంటర్ లో వెయ్యి రూపాయలు షర్ట్ వేసి రెండు వేల రూపాయలు ప్యాంట్ వేసి మూడు వేల రూపాయలు షూ వేసి హైదరాబాద్ లోకల్ ఇదే బస్ స్టాప్ లో పది సంవత్సరాల నుంచి కనిపించిన ప్రతి అమ్మాయికి లైన్ కొడుతుంటే ఏ అమ్మాయిని మనం చూసి నవ్విందిరా కానీ నిన్న కాక మొన్న వచ్చింది గొట్టం కాలుతో ఒకటి ఏకీకలు ఒకటి పక్క పక్కలు ఐ హెడ్ అసలు వాళ్ళ ఉన్నది ఏంటి మనలో లేదేంట్రా వాళ్ళ పిలకలు ఉన్నాయన్నా ఎస్ పిలకలే వాళ్ళ అట్రాక్షన్ ఆ పిలకల వల్ల వాళ్ళ డామినేషన్ హెవీగా పెరిగిపోతుంది మన లెవెల్ హెవీగా తగ్గిపోతుంది ఏం చేద్దాం మనం కూడా పిలకలు పెంచేస్తే ధర్మాయ్ పిలకలు ఖర్చు ఏమండి మీరు వీడికి పిలకే కాదురా ఇంకేదో కట్ చేయాలి ఏమిట్రా ఏమైంది లేట్ చేస్తే బస్ స్టాప్ లో బిఎఫ్ చూపించేలా ఉన్నాడు సుంట చూపులో బెల్ల ముక్కలు పెట్టుకుని రావడం ఏంట్రా దరిద్రుడా మనం ఉండేది హైదరాబాద్ లో వెళ్ళేది కాలేజీకి బుద్ధి లేదు ఎలా చూడు ఇదేంట్రా జీరోలో ఉన్న హీరోలు చేస్తే నన్నే పట్టించుకోట్లేదేంట్రా పిల్లకలు కట్ చేయించి అద్దె డ్రెస్సులు ఇప్పించి జీరోలా ఉండే వాళ్ళని హీరోలా చేసి చాలా తప్పు చేశాం అసలు ఐడియా ఇచ్చింది ఎవరా నేనేనా ఇప్పుడు చెప్ప అసలు ఏం జరిగింది యాదగిరి సిగ్గుపడించాలు ఏం జరిగిందో చెప్పు అదేం లేదన్నా సుహాసిని నన్ను ప్రేమిస్తోంది నన్ను ప్రేమించమని చంపేస్తుందన్నా 
ఇప్పుడే తెలుసుందరా ఏంటి ఈ చెంబి అంటే పూలేంట్రా ఇచ్చోడా దీని వెనకాల అమర ప్రేమికులు కదంది అమర ప్రేమికులు అంటే చనిపోయిన వాళ్ళని అర్థం అయ్యి బాబు ఇందులో ఎంత అర్థం ఉందా అది సరే గాని కళ్ళు మూసుకుని అర్థం ఉంది ఏం చేస్తున్నారా నేను నిద్రపోయేటప్పుడు ఎలాగుంటానో అర్థంలో చూసుకుంటున్నాను రా అంత అవసరమా అదేంటోరా ఈ మధ్య నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని పవన్ కళ్యాణ్ తో పోలుస్తుంది అదేంటా పవన్ కళ్యాణ్ కు నీకు పోలికే లేదు కదా ఇదే మాట తను కూడా ఉంది కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూడలేకున్నా చూడకుండా ఒక్క నిమిషం ఉండలేకున్నా ఇంకోసారి ఆ పాట పాడేబో గుడ్లు పీకేస్తా సచ్చినోడా చూసారా ఈ డేట్ అని తిట్టినా ఇండియా గా రవితేజ తో పోల్చింది ఇందులో అంతర్థం ఉంది నీ నవ్వుల తెల్లదనాన్ని నాగ మళ్ళీ అప్పటికింది మాది రాయలసీమ అమ్మ తోడు ఎవరు చూడలేదు వీడేంట్రా కాలేజీలోనే రొమాన్స్ స్టార్ట్ చేశాడు ఫాలో అయ్యి ప్రోగ్రెస్ కనుక్కుంటారు ఎక్కువ మాట్లాడుకు నా మనసు బాధగా ఉంది కొంచెం దూరంగా ఉంటారు దరిద్రుడా ఇంత మాట్లా పెట్టేస్తున్నాడు దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు వీడు చాలా ఫాస్ట్ అనుకుంటా వీళ్ళండి లైబ్రరీలకి వెళ్ళారు మనమేమో లైబ్రరీల బుక్ తాని తీసుకెళ్ళి అమ్ముకున్నాం ఈ టైంలో వెళ్తే గ్యారంటీగా బుక్ అయిపోతాం నిన్ను పట్టుకునే ప్రయత్నంలో నేను చాలా అలసిపోయాను నేను పరిగెడి పరిగెడి చాలా అలసిపోయాను సార్ అదే మార్నింగ్ జాగింగ్ వెళ్తాను ఒరే నా పుస్తకాలు నాకు ఇప్పిస్తావరా ఎవరు ఇచ్చేస్తాను సార్ ఒకే అబద్ధం నాతో ఎన్ని సార్లు చెప్తావరా ఓ మీకు ఎలా అనిపిస్తుందా మార్చాలన్నమాట రేపిస్తాను సార్ పిలిచినా పలకుండా దాక్కుంటా వింటారా అవే పోస్టర్ చూస్తున్నాను సార్ పోస్టర్ ఏంటి వంద నువ్వు చూడమే కాకుండా నన్ను కూడా చూడమంటావా హాస్టల్ ఏమో సార్ సినిమా ఇంకా సూపర్ ఏం చూడలేదా లేదు రేపటి మీ ఫ్యామిలీ తీసుకురా అలాంటి సినిమా నా ఫ్యామిలీకి చూపించమంటావా సార్ సూపర్ సినిమా సార్ ఆ డాన్స్ అసలు యాంగిల్ ఉంటుంది సార్ సూపర్ అసలు ఏ యాంగిల్ లో నా ఫ్యామిలీకి ఆ సినిమాని చూపించమంటున్నావు అందుకే మీరు మీ వైఫ్ తీసుకెళ్ళాలంటే కనిపించారు కానీ మీరు ఒక ప్రసగాడు సార్ ఒక పని చేయండి ఏంటి మీ సెటప్ సార్
సినిమా చూస్తే ఎలా ఉంటుందో ఎలా ఉంటాయి ఇలా విషయం లేదు కదా వీడికెలా తెలుసు ఎవరు 